ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഫിനിക്സ് എക്സലൻസ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ് ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ബോട്ടണിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഏർലി സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് പറയുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ലിനേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻറ്റെ അനിമേലിയ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിനെ കുറിച്ചാണ് ആഹേഷ് വിറ്റേക്കർ പറയുന്നത് തുടർന്ന് ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വയറസസ് വയറോയിഡ്സ് പ്രയോൺസ് ലൈക്കൻസ് തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ടോട്ടൽ ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇതെല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നമ്മൾ സുവോളജിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ലിവിങ് വേൾഡിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ക്ലാസ്സസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആ ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ കാണണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കിങ്ഡം ഫംഗൈ കിങ്ഡം ഫംഗൈയിൽ എല്ലാം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല പേജസ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീയിലെ ജനറൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സിക്സിലെ വൈറസസ് മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സോ നന്നായി പഠിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നത് ബയോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കസ് ഏരിയ ടോപ്പിക്കാണ് ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് അതായത് ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് പറയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടേബിൾ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കറാണ് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കർ ഏത് വർഷവും ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ദ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഓക്കെ ദ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഇൻക്ലൂഡ് മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ മൊനീറ പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് അനിമേലിയ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് കിങ്ഡംസ് ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആർ ഹെച്ച് വിറ്റേക്കേഴ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡംസിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഫൈവ് കിങ്ഡംസിന് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ദിസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് അപ്പ് ഓൺ സെൽ സ്ട്രക്ചർ അതായത് സെല്ലിൻ്റെ ഘടനയെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് തുടങ്ങിയവയുടെ ബേസിസിലാണ് ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിന് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഫൈലോജനറ്റിക് ഓർ എവല്യൂഷണറി റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓക്കെ പറയുന്നത് ഫൈവ് കിങ്ഡം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലെ മെയിൻ ടോപ്പിക് അതായത് ടേബിൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ
ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെൽ ടൈപ്പിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഈ അഞ്ച് കിങ്ഡംസിനെയും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് പറയാണ് സെൽ ടൈപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെല്ലും പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ആൻഡ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സെല്ലിന് മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ലാത്ത സെല്ലുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് അതേസമയം മെമ്പ്രെയിൻ ബൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള സെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂക്യാരിയോട്ടിക് സെൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സെൽ ടൈപ്പിൻ്റെ ബേസിസിൽ സിമ്പിളാണ് മൊനീറൻ സെൽ വാൾ സെൽ ടൈപ്പ് മൊനീറൻ സെല്ല് മാത്രമാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് മൊനീറൻ സെല്ല് മാത്രമാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ബാക്കി എല്ലാം യൂക്യാരിയോട്ടിക് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ ടൈപ്പ് എന്താണ് മൊനീറൻ സെൽ മാത്രമാണ് പ്രോക്യാരിയോട്ടിക് ബാക്കി എല്ലാം യൂക്യാരിയോട്ടിക് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സെൽ വാളിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഓക്കെ മൊനീറൻ സെൽ വാളിൽ നോൺ സെല്ലോസിക് ആണ് മൊനീറൻ സെൽ വാൾ ഈസ് നോൺ സെല്ലോസിക് അതായത് സെല്ലോസ് അവിടെ പ്രസൻ്റ് അല്ല ബട്ട് മൊനീറൻ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് ആൻഡ് എമിനോ ആസിഡ് പോളിസാക്രൈഡും എമിനോ ആസിഡും കൊണ്ടാണ് മൊനീറൻ സെൽ വാൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ മൊനീറൻ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് ആൻഡ് എമിനോ ആസിഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോട്ടസ്റ്റേൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് ആണ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സം അത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഫംഗയിൽ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാൻ്റെ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് സെല്ലോസിക് സെൽ വാൾ ആണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാൻറ്റിൽ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലോസ് അത് കഴിഞ്ഞ് അനിമേലിയിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ സെൽ വാൾ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം അനിമേലിയിൽ സെൽ വാൾ ആബ്സെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം സെൽ വാളിൻ്റെ ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാണ് മൊനീറൻ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോളിസാക്രൈഡ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ് പ്രോട്ടസ്റ്റേൽ അവിടെ സെൽ വാൾ ഉണ്ട് ബട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗയിൽ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് കൈറ്റിൻ പ്ലാൻറ്റിൽ സെൽ വാൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലോസ് അനിമേലിൽ സെൽ വാൾ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് മൊനീറയിൽ മാത്രം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് മൊനീറയിൽ മാത്രം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബാക്കി പ്രോട്ടിസ്റ്റ ഫംഗൈ പ്ലാൻറ്റി അനിമില് ഇതിലെല്ലാത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞല്ലോ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ മൊനീറ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ബേസിസിൽ മൊനീറയിൽ സെല്ലാറാണ് പ്രോട്ടസ്റ്റേലും സെല്ലാറാണ് അതായത് യൂണി സെല്ലാറാണ് മൊനീറയും പ്രോട്ടസ്റ്റേയും യൂണി സെല്ലാറാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗേ വരുമ്പോൾ അത് മൾട്ടി സെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ടിഷ്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്ലാൻ്റെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അനിമേലിയിൽ വരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടിഷ്യൂ ഓർഗൻ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ മൊനീറ സെല്ലാറാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റേയും സെല്ലാറാണ് അത് രണ്ടും യൂണി സെല്ലാർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫംഗി വരുമ്പോൾ അത് മൾട്ടി സെല്ലാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് അടുത്ത് പ്ലാൻ്റെ വരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്ത് അനിമേലിയെ വരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓക്കെ അല്ലേ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ഒരു കാര്യം പറയാണ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിസിൽ ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് അതായത് സ്വന്ത
സാപ്രോഫൈസ് എന്ന് വിളിക്കും അതേസമയം ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരെ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നവരെ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മളെ പോലുള്ള ഇൻജസ്റ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഉള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹോളോസോയിക് അതിൽ അനിമൽസ് ആണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻജസ്റ്റിക് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ വരുമ്പോൾ ഹോളോസോയിക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം അത് ബോ മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിസിൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫ്സ് എന്നും ഹെട്രോട്രോഫ്സ് എന്നും ഓട്ടോട്രോഫ്സിന് രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോട്ടോട്രോപ്സ് എന്നും കീമോട്രോപ്സ് എന്നും ഹെട്രോട്രോപ്സിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സാപ്രോഫൈറ്റ്സ് പാരസൈറ്റ്സ് ഹോളോസോയിക്ക് ഓക്കെ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്ന് നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മൊനീറ ഓട്ടോട്രോഫിക്കുവാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക്കുവാണ് ഓക്കെ മൊനീറ ഓട്ടോട്രോഫിക്കുവാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക്കുവാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോട്രോഫിക്കിൽ രണ്ടുമാണ് കെമിക്കലിയും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ പ്രസൻസിലും സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഓട്ടോട്രോഫിക്കിൽ കീമോ സിന്തറ്റിക്കും വരും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും വരും പക്ഷേ ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൽ സാപ്രോഫിറ്റിക്കും പാരസിറ്റിക്കും മാത്രമേ വരുള്ളൂ അവിടെ ഹോളോസോയിക്ക് വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൽ സാപ്രോഫിറ്റിക്കും പാരസിറ്റിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് പ്രോട്ടസ്റ്റേൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക്കാണ് അതേസമയം ഹെട്രോട്രോഫിക്കുമാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്ക് മാത്രമാണ് അവിടെ കീമോ സിന്തറ്റിക്ക് വരുന്നില്ല അങ്ങനെ നോക്കി പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫങ്കയുടെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഹെട്രോട്രോഫിക്കാണ് ഓട്ടോട്രോഫിക്കേ അല്ല ഹെട്രോട്രോഫിക്കാണ് ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൽ ഏതില ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൽ ഏതൊക്കെ വരും സാപ്രോഫൈറ്റിക്കും പാരസിറ്റിക്കും ഓക്കെ പ്ലാന്റേൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോട്രോഫിക്കാണ് അവിടെ ഹെട്രോട്രോഫ് ഇല്ല ഓട്ടോട്രോഫ് ആണ് അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കാണ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് അനിമേലിയ വരുമ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക്കാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഹെട്രോട്രോഫ് അത് ഹോളോസോയിക്കാണ് സാപ്രോഫിറ്റിക്കുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ മൊനീറയിൽ ഓട്ടോട്രോഫിക്കിൽ കീമോ സിന്തറ്റിക്കും ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക്കിൽ സാപ്രോഫിറ്റിക്കും പാരസിറ്റിക്കും പ്രോട്ടിസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക് അതായത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അതുപോലെ തന്നെ ഹെട്രോട്രോഫിക്കുമാണ് ഫങ്കയിൽ വരുമ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക് മാത്രമാണ് സാപ്രോഫിറ്റിക്കും പാരസിറ്റിക്കും ആവാം പ്ലാന്റേൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക്കാണ് അത് ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക്കും മാത്രമാണ് പ്ലാന്റ്സ് എല്ലാം ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് അല്ലേ ലൈറ്റ് എനർജിയുടെ ബേസിസിലല്ലേ ഫുഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് അനിമേലിയ വരുമ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക്കാണ് അത് ഹോളോസോയിക്കും ആവാം സാപ്രോഫിറ്റിക്കും ആവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടേബിൾ ക്ലാസിഫിക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ഫൈവ് കിങ്ഡംസ് ഓക്കെ സെൽ ടൈപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൊനീറയുടെ സെല്ല് മാത്രമാണ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ബാക്കി എല്ലാം യൂക്കാരിയോട്ടിക് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് സെൽ വാൾ പറഞ്ഞു മൊനീറയുടെ സെൽ വാൾ പോളിസാക്രൈഡും അമിനോ ആസിഡും കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫങ്കയുടെ സെൽ വാൾ കൈറ്റിൻ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്ലാന്റയുടെ സെൽ വാൾ സെല്ലോസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിമേലിയയ്ക്ക് സെൽ വാൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അടുത്ത് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ പറഞ്ഞു മൊനീറയിൽ മാത്രമാണ് ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മൊനീറ സെല്ലാറാണ് പൊറോട്ടിസ്റ്റിയും സെല്ലാറാണ് അത് രണ്ടും യൂണി സെല്ലാർ ബാക്കിയെല്ലാം മൾട്ടി സെല്ലറാണ് ഹയർ ലെവലാണ് മൾട്ടി സെല്ലാർ ലൂസ് ടിഷ്യൂ ആണ് ഫങ്കൈ പ്ലാന്റിയ വരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗൻ അനിമേലിയ വരുമ്പോൾ ടിഷ്യൂ ഓർ ഓർഗൻ ഓർ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് മോഡ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ വരുമ്പോൾ മൊനീറ ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ആണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ് ഓട്ടോട്രോഫിക്കും ഹെട്രോട്രോഫിക്കും ആണ് ഫങ്കി വന്നപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക്ക് മാത്രമാണ് പ്ലാന്റി വന്നപ്പോൾ ഓട്ടോട്രോഫിക്ക് മാത്രമാണ് അനിമേലിയ വന്നപ്പോൾ ഹെട്രോട്രോഫിക്ക് മാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇത്രയും പറഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങളെല്ലാം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കമൻറ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കര